വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇ സ്റ്റഡി വേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോക പ്രശസ്തരായ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ പ്രമുഖനാണ് ചന്ദ്രശേഖര വെങ്കട്ടരാമൻ അഥവാ സി വി രാമൻ ആദ്യമായി ഫിസിക്സിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏഷ്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാമൻ പ്രഭാവം എന്ന കണ്ടെത്തലിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ ഏഴിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരിച്ചറിയപ്പള്ളിയിൽ ചന്ദ്രശേഖർ അയ്യരുടെയും പാർവതി അമ്മാളുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച രാമൻ നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പുകളും സമ്മാനങ്ങളും ആ കാലയളവിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു മെട്രിക്കുലേഷനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ മദ്രാസിലെ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ബിരുദ പഠനത്തിന് ചേർന്നു ഇംഗ്ലീഷിലും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലും സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഒന്നാമനായി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് അതേ കോളേജിൽ നിന്നു തന്നെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി ശേഷം ഫിനാൻഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ കടലിൻ്റെ നീല നിറം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ ആരംഭിച്ച പ്രകാശപഠനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടുപിടിച്ചത് ദ്രാവകങ്ങളിലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണ് രാമൻ പ്രഭാവം ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുന്ന ഏകവർണ പ്രകാശത്തിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിന് തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതാണിത് ബാംഗ്ലൂരിൽ രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചു മരണം വരെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെനിൻ പീസ് അവാർഡും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് തൻ്റെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ആചരിക്കാനുള്ള കാരണം സി വി രാമൻ രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടുപിടിച്ച ദിവസമായതിനാലാണ് 